Cara, outro vídeo que eu queria ver com vocês aqui é o do Putones. Que ele viu o bagulho do maior nojento do LOL. Vocês chegaram a ver essa porra, hein? Sabe esse vídeo do Putones, mano? Exposed do maior nojento da comunidade de LOL. E parece até que ele respondeu essa parada. Então, meus amigos, eu estou de volta. Eu tava procurando temas, né? Poder trazer pro entretenimento de vocês. Eu achei um que, tipo, eu olhei assim e falei, mano, isso aqui é muito random. Esse pessoal aqui é muito fora da minha bolha, assim. Pô, é uma galera... Tão esquisita, é um pessoal tão... Nossa, mas eu vi uns... o que esse cara fazia, o cara que eu vou mostrar aqui. Eu falei, mano, eu não, não posso deixar de comentar desse moleque. Que moleque otário, mano. Que mo... Nossa, velho. Esse aqui, esse aqui é babacão, babacão. Ele deve ter também... Tá... Jogador de LOL, né, mano? Tem cada coisa lá no cenário de LOL, né, que eu tenho medo pra caralho, velho. Vai se fuder. Nesse vídeo agora. E olha, já vou te adiantar, tá? Não pense que porque eu tô fazendo um vídeo sobre você, sobre toda essa situação, que de alguma forma você é relevante ou alguma coisa assim, não, não, não você na real é bem irrelevante apesar de você se achar em vários momentos e tal, lá no seu seu x ou no seu twitter pai, olha como seu é x. importante ó que não sei o que lá, quando na verdade mais uma vez você só é o tema da semana quando eu postar esse vídeo, eu vou pro rolê com os meus parceiros, nem vou lembrar que você existe mas eu tenho que dar um alerta, né? De vez em quando pra galera, porque tem... <risos> Cara, toda semana o Putone está saindo no rolê com os brothers, né, mano? Caralho, queria eu ter essas amizades aí, vai se fuder, velho. Tem pessoas como você na comunidade de League of Legends. Daí uma comunidade que eu nunca critiquei, que eu nunca cheguei a, a, nem, a nem passar perto ali de falar dessa galera. E vocês, vocês têm um lado muito tóxico e não é novidade pra ninguém. Eu joguei LOL por muito tempo. Pra mim, LOL tá ligado diretamente com o Ilha da Macacada, tá ligado? Cada coisa. Que já saiu desses dois cantos obscuros da internet Que me dá medo, cara Assim, na minha vida Principalmente na época Onde eu não via nenhuma mulher pelada E tal, pessoalmente, assim Aí depois que eu comecei Aí eu fui largando com o tempo Ou você tem as exceções, né Que, por exemplo, é o Mukalol E, sei lá, o Grey Ninja Também, que é uns caras que vê umas mina pelada Mas também joga um LOLzinho ali de vez em quando E a gente tem os... Mas é bem que eu chonava a sanidade desses caras aí também, né, velho <risos> Ah, vou falar pra você Supra sumo da comunidade top Cara, a coisa mais estranha que já aconteceu na minha vida É um dos crossover mais estranhos que eu poderia imaginar É o Mokalol já ter reagido a um vídeo meu, mano Nossa, o que aquele cara me chamou de nerdola, filho Até hoje eu tenho medo, mano do LOL. O cara que é o exemplo perfeito Do que é o esquisitinho do League of Legends E é esse cara aí Flap terceiro Por que que é Flap terceiro? Creio eu que é porque ele já perdeu outras contas antes E aí ele criou essa daí agora Por que será que ele perdeu? Vai descobrir, a gente vai descobrir Então esse, esse daqui é o Flap terceiro Um rapaz muito meu bonito Deus assim Principalmente se você for cego É lindo, é é lindo de se ver. Traz até aquele... Sabe aquela coisa de quando você olha pra cebola que os olhos ardem? Nossa, mas tá falando da aparência dele? Tô, tô. Claro que tô. Afinal, ele fala da aparência dos outros, então por que eu não falaria da dele? Mesma moeda, amigão. E tipo assim, muita gente já chegou a falar pra mim. Putores, eu acho meio Putores esquisito deve esse dinheiro. fato de você ser assim. Tipo, de você meio que devolver... As... <risos> Putores tá devendo dinheiro pro Ingeek, velho. Fudeu, rapaziada. Vai lá cobrar o boy, mano. Pode cobrar aí na live. As coisas na mesma moeda. Galera, eu sou assim. Eu sempre fui. Eu entendo que acha isso, pai. Eu entendo. Mas eu sou assim. Só que eu, até eu tenho os meus limites sobre esse negócio de devolver na mesma moeda, tá ligado? Porque eu tenho um senso. E a gente vai ver que esse cara, na visão dele, ele fez uma coisa que ele teria devolvido na mesma moeda, mas ele passou de todos os limites cabíveis eu vou mostrar aqui. Tá vendo essa mina aí? Lulu calça jeans? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Pelo menos eu acho que é. Eu entrei no perfil dela e tinha essa foto aí. Essa é a Lulu. Caralho, mas é sempre uns casal parecido, mano. Mano, eu já vi uns casos em que, tipo, o casal que deu problema, assim, é parecido com isso aqui, tá ligado? Com, com os dois, aí. Eu não sei que déjà vu que tá dando na minha cabeça. Cabeça, mano, mas eu acho que eu já vi uma situação parecida, velho. No cenário de LOL ainda. O calçadinho. Eu vi um resumo dessa treta. E o que acontece? Esse cara, esse Black Jack e essa mina, Lulu, tretaram. Essa mina, inclusive, é, o nome dela é Luísa. E eles tretaram. E essa treta, ela, ela é muito idiota. Principalmente da parte do Black Jack. Porque ele é um completo imbecil. Tipo, é um cara que vive numa realidade distópica. Tipo, o maluco pensa muito que é um anime. Ele pensa que ele é o Bica. Ele é outro narcisista. É bizarro. Bizarro. É, é tipo assim, assustador. E essa mina também, muito esquisitinha. Fala, Putones. Né? Uh, é... Meu Deus, Putones. Fala o que é, Putones. É treta entre esquisitos, tá ligado? Tá e bom. aí, essa treta envolvia alguma coisa que tinha a ver com um cara chamado Brance. Que esse maluco foi ah. que expôs que essa mina teria tido uma relação com ele, pá. Mas calma, eu vou começar do início. Ver ali onde eu iniciei tudo isso. Primeiramente, eu fui pesquisar quem é Brance. Aí eu achei esse print aqui. Imagina você viver em uma comunidade tão... Tá, vamos lá. Tipo, sabe, eu não posso... Porra, eu vou me matar, véi. 
<risos> Aí eu cliquei no bagulho errado. Eu virei uma Aí, comunidade foi, tão cheia de cabaço que leva a de tabelado por transar. K -k 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 -k. Ai, cara, não dá não. Brace inocente. Pior que foi exatamente isso. Aí eu pesquisei quem é Brace. Brace é um jogador de LOL que tá aí desde 2014 e não sei o que lá e tá aí na carreira profissional. Enfim, o Brace é um jogador de LOL. Oh. Ok. Já, já deve, deve ser esquisito também. Tô brincando. Brens, eu, eu sei que você não deve ser esquisitinho, afinal, sei lá, é que como é jogador de LoL, eu já desconfio um pouco, tá ligado? Eu gosto de jogar um aranzinho de vez em quando pra dar uma descontraída, pra de repente chamar alguma pessoa ali, ou vamos jogar um aran, trocar uma ideia, pô, normal. Mas esse cara, esse Flapjack, ele, ele é... Cara, mano, como que eu posso explicar, velho? Ó, se liga, se liga. Ele postou esse tweet aí, sobre a exposição de bosta e curto que tomei dessa Aqui e revelando o meu pior lado, parte 1. E ele fala que ele tomou Exposed, mas eu pesquisei e, tipo assim, o resumo da ópera. A mina postou um vídeo que ele falou que não era pra ela postar e ela tinha meio que postado esse vídeo até onde eu entendi pra ficar puto, então ela deveria ter postado provavelmente pra ridicularizar ele de alguma forma. Ele ficou puto e decidiu da Exposed nela também falando várias paradas. E até então, pô, querendo ou não, ele jogou na mesma moeda. A mina postou um bagulho que ele não queria, ele foi lá e postou também. Só que esse cara, ele é um narcisista tá maluco, e tipo, ele foi escalando essa situação a um ponto que a mina, assim, tipo a mina reconheceu o que ela fez, ela falou, mano desculpa, tá ligado, eu, eu entendi hum. já eu tô errada, e beleza, foi pai o que eu fiz que eu expus ali, é um videozinho seu inclusive um vídeo bobo, era tipo o cara fazendo umas expressão, o cara sorrindo tipo, um vídeo ah, pífio, tá ligado tipo, uma parada que, meu Deus é tão, é tão bobinho pra fazer o que esse cara fez, tá ligado, tipo, a reação desse maluco, ele foi ultra desproporcional nossa senhora, mas foi escalando, mano, parece que tem uma treta gigante isso aqui, hein, parece que essa aqui não vai durar uma semana, porque não dá pra durar uma semana. A treta em si já é, a dura mais de uma semana, tá ligado? Profissional. Uma coisa seria se ele viesse até vocês e falasse, galera, tipo, ela postou esse vídeo. Foi pai, entendeu? Tipo, eu não queria que ela postasse, ela foi e postou e tipo... Mas o que que tem nesse vídeo também? Isso não é muita coisa, mano. Mas não, mano. Não, esse cara, ele, ele despirocou, ele ficou maluco, ele, ele deu uma de louco. E mesmo quando a mina tava pedindo desculpas, os caras, ele continuando, continua, calma, vamos lá. Ele postou esse vídeo no hum. Twitter que eu acabei de mostrar do print lá, falou uma parte 1, falando sobre ele se expôs de tal, que eu dei um resumo pra vocês. E vocês entenderam tudo já, né? Flag Jack é o cara que tretou com a mina. A mina, no caso, a Lulu, conhecida como Luísa, foi a mina que expôs no vídeo dele, que ele ficou puto e decidiu ir lá e expor umas paradas dela também. Vocês entenderam isso, né? Beleza, todo mundo aqui sabe quem é Flag Jack e quem é a Lulu. Entenderam isso? Beleza, Sim. vamos lá pro vídeo que ele postou. Ok, rapazes, eu pequei. Ah, eu vou revelar um negócio aqui que eu não gostaria de revelar pra ninguém, porque é um negócio íntimo, um negócio que eu guardo pra mim mesmo, ok? Hum. Mas na maioria das noites eu me sinto vazio. Gente, vazio, tá, normal, muita, muita gente se sente assim. Toda noite, toda noite você fica desse jeito. Se você não namora, se você não tem uns amigos pra, foda pra caralho, filho, toda noite você vai ficar sozinho, mano, você vai se sentir sozinho. Muita gente, eu entendo isso aí que você tá falando, tá ligado? Inclusive, eu imagino, que eu, eu vi, eu vi as suas lives, eu vi como você se comporta no Twitter. Você deve estar tá reagindo esse vídeo, ou desdenhando, se achando maioral, alguma coisa assim, né? Ou você deve estar tá reagindo quietinho aí, que é o que eu recomendo que você faça. Tá ligado? Mas eu conheço Caralho, puta. Gente como você. Eu sei que como pessoas como você agem, tá ligado? Oh, se um dia eu cair na malha fida do Putones, eu vou me cagar, velho. Que porra é essa, mano? O cara faz um mó terror é, na cabeça, tá ligado? Eu vejo um pau no cu de longe, Flapjack. Eu vejo um pau no cu de longe. E você, amigo, você é um pau no cu. Calma, calma. Eu vou mostrar isso no decorrer do vídeo. Fechado? Tá bom. Tá, você tem esse vazio. Fechado, boy. Pô, eu entendo isso. É pai, é, é triste isso daí. Espero que você é, busque ajuda profissional pra tratar disso daí. Enfim, espero que você fique bem nesse quesito aí, ok? Okay. Entende? E não é qualquer coisa que libera dopamina no meu cérebro. Eu tenho muitas pessoas à volta de mim, ok? Eu tenho... É qualquer coisa que libera dopamina no meu cérebro? Que isso, cara? A fumar um pó de, de banana ice? Isso é a única coisa que faz um ter dopamina no cérebro? O cara é muito estranho, velho. Pessoas que realmente gostam de mim, mas nem todas liberam dopamina. Ok, eu vou falar um negócio esquisito, ok? É... Nossa, você já tá falando muita coisa esquisita, cara. Fica tranquilo. Meu único counter é simplesmente uma coisa... Sei lá. Não é pior que gozar na foto dos outros, né, mas... Meu Deus, o meio que esse cara tá envolvido. Eu tô com medo. Eu gosto de chamar a mina pra Cal pra ver elas jogando os jogos que eu pedi. E eu gosto de mandar nelas, ok? <risos> eu gosto. 
Nossa, só falta você ter mina pra você poder fazer isso, né? Deve ter, né? Tem, tem esquisitinha pra tudo aí. Tá dando uma preparação pra falar que ele gosta de ser aquele cara controlador, ele gosta de controlar a mina e tal. Lembra que eu falei pra vocês? Quando o cara quer... Tipo... Cara, por que, que tem mina que se envolve com essas coisas? Esses caras são absurdamente estranhos e tem garota pra alimentar essas porra, mano. Pra tá no meio, sabe? Mano, é muito estranho, cara. Controlar muito, pá, ele fica nessas ideias de tomar decisões por vocês. Sei lá, se eu fosse uma mina, eu viria aí. Meu único counter, o cara fala em LOL. É verdade, né, mano? O cara usa gíria de LOL fora do LOL, mano. Pelo amor de Deus. Isso com uma red flag. Eu sou um narcisista nesse negócio. Isso libera dopamina no meu cérebro, beleza? Mulheres bonitas, é claro. Como que você admite? Como que você... Caralho, isso é um fetiche só, cara. Para com essa porra. Você sabe que você é um narcisista, né? É, você sabe que admitir isso meio que... Pra, pra, que... pra quem vive no mundo real, olha isso e fala, beleza. Esquisitão. Pô, só... Ah, você é narcisista. Sim, esse cara só tá esquisitão pra caralho. Ele, do jeito que ele tá falando, é meio estranho. Parece meio... Não sei, tá muito estranho. É, tá, 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 tá em estranho, tá ligado? Por isso que eu não tô... Eu, tá, tá, tá meio difícil de eu engolir ainda, mas tipo... Por enquanto foi só isso. E eu quero ver o que ele vai fazer. Existe. Legal. Mas, né? Só fechou, mano. Continuando, ele vai falar de uma mina que não é a Luísa ainda. A Luísa não vai entrar nessa história agora. Ele vai falar de uma outra mina que era uma mina que aparentemente ele gostava e que não superou até hoje, pelo visto. É uma pena. Eu já fiz isso várias e várias vezes com muita garota. E teve uma em específico, ok? Que eu não quero revelar o nome, mas provavelmente essa puta do caralho vai revelar, que eu não sentia que eu mandava nela. Eu sentia que tudo que ela fazia, ela gostava. A gente ficava 11 horas é, jogando Yakuza no Discord, jogando. Ficamos 3 meses assim, né? Tá xingando a mina aí, né? Pode pá, espero que você tenha um bom motivo pra estar tá fazendo isso. Se é que existe um bom motivo. <risos> Você, você sentia que você não controlava ela, né? Só que pela forma que você fala, dá pra ver que você gostaria disso. Você gostaria de poder controlar ela. Te falando, eu conheço gente igual você. É controlar, que é tudo na mão, que é tudo do seu jeito. É uma pena que o mundo não gira em torno de você. E do nada, sem briga, sem nada, eu sempre disse pra ela que eu não queria namorar ela ou nada, eu só queria a amizade dela mesmo. Foi a única garota que eu realmente só quis amizade, cara. E ela simplesmente sumiu. <risos> Foi a única garota que eu só quis amizade. Todas as outras eu queria pegar e foda-se. Mano, esse cara tem uns papos muito tortos. Ela sumiu. E eu me senti vazio de novo. Ah, ah entendi. Você entendi. chamou a mina de... Entendi. Porque ela simplesmente sumiu da sua vida? Sinceramente, eu acho que essa mina se livrou. Se livrou. Essa mina fez bem sair da sua vida. Seu cabaço do caralho. Mano do céu, que moleque esquisito. Tá xingando a mina porque ela só desapareceu. Só sumiu da sua vidinha. Isso te deixou vazio. Isso afetou o seu coraçãozinho. Deixou, deixou um buraquinho no seu peito, foi? Porra, irmão, de que mundo que você é? Eu vou tentar falar em linguagem nerd pra ver se... Você entende? De qual terra você é? De qual dimensão que você é? Isso é normal. <risos> Isso eu não entendi. <risos> Caralho, putane. Mano, explica melhor. Ele tá xingando pra caralho o cara. E tudo bem, eu tô achando o cara esquisitão, mas eu quero entender o que, que é, velho. Pessoa some, lida com isso. Para de ser chorão. Nossa, ela sumiu, pá. É pá, é, eu sei como é. Já aconteceu comigo de pessoas que eu me importar pegar e só sumir da minha vida. Você se sente como, porra, eu fui descartado igual lixo. Eu fui descartado como se eu não fosse nada. Mas isso não me dá o direito de chegar lá e falar, ah, vai se fuder, você é uma... Porque essa pessoa não é, essa pessoa não é. Dói você ver alguém que você se importa de... de novo, né, mano? De novo, a pessoa é paia, só. Foi só chato, tá ligado? De repente não se importar tanto assim com você. Dói? Dói? Eu sei que machuca. Mas se você fosse mais compreensível e não tão otário, você ia entender que essa pessoa, se ela se afastou da sua vida, quem tá perdendo é ela. Mas vendo da forma que você reagiu, pra mim, quem tá ganhando é a pessoa que se afastou de você. Porra, mano. Chama na mina de puta porque ela se afastou de ti, porque ela não quis mais ser seu amiguinho. Para, cara. Eu preciso explicar porque isso daqui é coisa de dente torta. E agora vai vir a parte da Luísa, a famosa Lulu. Vamos aí, vamos, vamos ver, vamos ver. Aí chegou a Luísa. A Luísa, ela já pagou os posts, né? Porque ela é inteligente, ela é uma filha da puta. Ela estava se oferecendo, entende, pra mim. Dizia que me amava, todo mundo viu lá. Pegou minha foto do, da Twitch, etc. E eu fiz algo errado, rapaz. Eu pequei, ok? Eu fui, eu fui um merda. Eu tentei substituir, substituir essa mina anterior pela Luísa, ok? Eu tentei transformar a Luísa nessa mina, entendeu? E eu magoei ela... Nossa, que arrombado. Muitas vezes fiz ela chorar, etc, ok? Mas não é só isso. Assim, mano, os caras sabem fazer gankar, né? Os caras sabem macro game, essas coisas de LOL, estratégia e tudo, mas na vida real os caras não tem um pingo de inteligência emocional, cara. Que porra é essa, mano? Isso. 
Beleza? Continua no próximo vídeo aí. Tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra vocês, tipo, ele queria moldar a mina de acordo com o que ele desejava, de acordo com o que ele queria. E o que ele queria Sim, era, era a presença não da Luísa, mas da outra mina. Vocês não acham isso uma puta red flag? Então pra qualquer mina aí que for se aproximar do meu mano Fleck Jack, cuidado, viu? Cuidado. Um, ele vai querer controlar você. Dois, talvez ele vai querer te moldar para aparecer com outra pessoa que não está mais na vida dele. Três, ele é um imbecil, um narcisista maluco. E aí ele postou a parte 2, moleque. Sobre Expose de curto e sobre quem fez Expose de parte 2 e no final e eu sei que quase ninguém vai ligar, mas eu não vou ser atacado à toa, me tacarem como um gado qualquer um não, caralho, e eu achando que eu que escrevia torto, porra. Agora eu entendo como é a visão de vocês quando tenta ler alguma, alguma coisa que eu posto, enfim tá bom, vamos ver a parte 2. Bem no começo eu achei que ela era realmente uma garota legal, uma garota séria, entendeu? Mas aí o que acontece a gente conversou e pá, aí na primeira conversa que eu tive com ela, ela falou que tinha beijado um cara no dia anterior, e ela dizia que me amava, ai, eu vou comprar passagem aí pra, pra te ver, e aí ela falou, ah, eu beijei um, um cara no, na festa anterior, entende? Aí eu falei, porra, que merda, hein? Cara, deixa eu ver se eu entendi. A menina, na primeira conversa que ela teve com você, ela disse que te ama, e ela comentou com você que ficou com outro moleque, e isso te incomodou. Então, quando ela falou pra você, pô, te amo, você acreditou? Tu é bobão? Qual o mundo que você vê? Você conversa com a mina um dia, e quando ela fala no primeiro dia que te ama, tu bota fé nisso? Ela fala... Nossa, que bando de esquisito do caralho, né, mano? Vai se fuder. <risos> Qual que é a idade desse povo, mano? Mano, se eles não forem adolescentes, eu vou... Meu Deus, eu vou me sentir pior ainda sobre isso aqui, cara. Pô, peguei outros moleque. E aí, você se incomoda? Tipo, como se a mina fosse... Tipo, alguém pra você? Porque naquele momento, na, no contexto que você tá dando, era a primeira conversa. E tipo assim, puta que pariu, que esquisito a mina ter falado pra você que ela te ama. Na primeira conversa, entendeu? Então, tipo, vocês dois são dois esquisitos. É isso que eu tô falando. Essa treta aqui hum. é de dois loucos. De, de dois doadas de ideia, tá ligado? Tô brincando. Tô brincando, gente. Vocês não são malucos. Louco é quem tirou vocês do manicômio. Piada, piada, Fleck. Já gostou dessa? Eu achou uma merda, igual você fala. Perceba, ele tem 27. Cara, esses são mais um de vários exemplos por aí de que com o tempo a gente não necessariamente acumula sabedoria, mas loucura também. Pelo amor de Deus, em 27 anos fazer uma porra dessa, acreditar que a pessoa te amava no primeiro dia, velho. Sinceramente. Você vai ficar igual você nas suas lives lá. Ai, cara. Ai, eu sou um estudador, eu... Ai, cara, é... Não tô cabeça pra isso hoje, o Twitter, cara, ai, ai... Se você estiver reagindo na sua live, eu tenho certeza que até o seu chat concorda que você reage exatamente assim, que você é exatamente... São três jeitos, entendeu? E tipo assim, porra, concordo, paia, a mina chegar em você e falar Pô, fiquei com um cara ontem, sendo que vocês estavam trocando ideia, sim, isso é paia, mas tipo, ok, é zoado isso mesmo, então... Sei lá, se fosse comigo, eu, eu só ia chegar e falar, pô, mano, e não ia responder mais, tá ligado? Mas, enfim, continua. Essa mina aí, ó, vou explicar uma história... Dela. Ela, cara, essa mina aí, ela foi lá ver o Brance, o próprio player Brance, né? Aí o Brance comeu ela, aí o que acontece? O Brance largou ela fora e ela começou a chorar. Ela disse pra mim, né, cara? E eu devia ter feito o mesmo. Eu devia ter te comido e ter te largado fora. Eu devia ter sido um good guy, cara. Nossa, o maluco é muito em céuzão, cara. Meu Deus, tem que matar a mulher. Meu Deus do céu. Ela é louca, tá? Não, não, não tô passando pano pra mina também, não. Ela tá se envolvendo também de qualquer jeito com qualquer pessoa. Pelo amor de Deus, velho. Ficar pegando personalidadezinho de internet aí pra achar que é o cara mais foda do mundo, velho. Me desculpa, mas é bobeira, tá ligado? É bobeira. Mas, meu Deus, olha o jeito que o cara trata a mina, velho. Porque ela é louca, tá ligado? É louco, mano. O povo é doido, pô. A mina, cara... É... Que maluco escroto, mano. Que maluco escroto. Mas, tipo assim, até então, nesse contexto, ele só tava, tipo, agindo igual um personagem de anime. Ninguém... <risos> é uma vibe good guy total, né, velho? Verdade. <risos> ninguém tava dando muita seriedade, porque esse cara aqui é impossível levar a sério. O jeito que ele fala é muito doido, mano. Tipo, ele é muito personagem de anime. Tanto que, olha esse print aqui. Tipo, ele tava transformando essa situação toda num cirquinho, tá ligado? Se liga. Sempre que meu vídeo estoura a bolha e chega nos tipos de morro. Tipo de morro. Chipo de morro Tá, tá bom Deixa eu ver a interpretação de vocês aí O que seria um chipo de morro Morro, Não ele no caso Ele tá se referindo Tipo, alguém que é favelado e tal Normal, a gente Não pode esperar muito De um, de um esquisitão desse As informações começam a quebrar <risos> O negócio do Brens Foi antes dela me conhecer E eu expus Porque é um trauma dela E pra ela aprender Que expor Depois de iludir Causa consequências Deixa eu ver se eu tô entendendo A mina vazou um videozinho seu Aí você expôs um trauma dela E tipo assim Isso daí do Brens Nem é relevante Tipo, você expor 
isso, não muda nada. Não, não muda porra nenhuma. E, tipo, depois de iludir quem? Ela te iludiu? Você ficou iludidozinho? Claro, porra. Você não sabe nem como funciona o mundo real. Você não sai desse seu quarto escuro aí, caralho. Nossa. Nossa, a mina devia ter pegado alguém na sua frente. Isso sim, pra você deixar de ser vacilão, mano. As ideias desse moleque, mano. Tipo... Nossa, o pior é se envolver com esse povo que é doido, mano. E você dá material pros caras, tá ligado? Você manda foto, manda coisa sua, sabe? Fala tua vida pessoal. Meu Deus do céu. Pô, o cara vai se vingar, mano. Vai se vingar, tá ligado? Tipo, se a mina faz uma merda em relação a isso, tipo... Você não tem que responder do mesmo jeito, senão você é igual, tá ligado? É difícil, dependendo da situação. Mas no caso dele aqui, essa questão de consequência só porque ela vazou um áudio, um negócio nada a ver. Sei lá, mano. Pô, olha como tudo isso tá sendo desproporcional. Tipo, o maluco tá difamando a mina pra caralho, vocês vão ver. E a mina, tipo... Cara, a mina tentou se desculpar com o moleque. Tipo assim, não que ela esteja certa. Não, mano, você... Beleza, é. se teve as consequências ela dos seus atos também. ali. A consequência foi a revolta do moleque. Só que, tipo, tudo isso foi muito desproporcional, tá ligado? Tipo, na minha visão, tipo... A mina pegar, expor um videozinho bobo e o moleque ir lá e expor um trauma da mina, tipo... Bah. Só se aquele vídeo foi um trauma é. pra você também. Aquele vídeo era um trauma pra você? Era um trauma? O vídeo, tipo, de expor o seu vídeo? Então, nem isso justifica, tá ligado? Mesmo que você fizesse um bagulho no mesmo peso de um erro que a outra pessoa cometeu. Você vai errar também, cara? Não vira nada, sabe? O vídeo assim, tipo, você rindo... Calma, a gente já vai chegar lá. Continua aí. Se liga, se liga. Só vai ficar mais esquisito. De verdade, assim, cara. Coisa que eu não sou, entende? Eu realmente expus meu pior lado pra uma garota. Infelizmente, mulher é frágil, né, cara? Não tem nem o que fazer nessa porra, né? Essa mina, a cada festa que ela vai, ela dá pra uns três, quatro caras diferentes. A puta dessa mina deve ser toda arregaçada, cara. Eu quero saber quem é que tem pica pra isso. Vocês estão vendo isso aqui, tipo, a quantidade de atrocidade. Nossa senhora. A idade que esse moleque tá falando. Primeiro, se a mina for pra festa e ela realmente fizer isso, isso não te desrespeita, irmão. Isso aí não é problema seu, a mina é solteira. Mulher solteira faz o que tiver afim, da mesma forma que homem solteiro também faz o que tiver assim. Não vem com esses discursinhos merda, não, porque eu tenho certeza que tem mina pelada você nunca nem viu na vida. Não sei que porra que tu tá falando, tá ligado? Pessoas solteiras fazem aquilo que quiser. Você pode achar isso estranho, você pode achar isso escroto. Isso é uma coisa. Agora, você usar isso pra validar a sua argumentação não tem sentido algum. Isso só demonstra que você não é só narcisista, você é imaturo, tá ligado? Essa que é real, você não tem maturidade nenhuma. Eu não sei quantos anos você tem, sinceramente, não tô nem aí. Mas eu sei que tipo de ser humano que você é, e você... Tem 27. <risos> não é um ser humano bom, não, mano. Inteligência mostrar, emocional bom. Eu vou mostrar bom. aqui, a gente, a gente tem tempo. Eu sou alguém que eu julgo atitudes das pessoas, eu julgo ações. Eu já julguei Sim. pessoas em festas e tal, que é o que eu tô falando. Tipo, você pode achar esquisito, mas o seu argumento perde o sentido quando você usa ele pra validar nada com nada. Tipo, você tá... Você, essa informação que você soltou sobre ela em festa e fazer isso, não agrega em nada, tá ligado? Não agrega em nada. O bagulho sobre o Brace também não agrega em nada, tá ligado? Você só tá descrevendo alguém solteiro, tá ligado? Pô, eu acho estranho uma mina em festa e, tipo, dá pra três malucos na mesma noite? Acho. Da mesma forma que eu acho estranho um cara também chegar lá e comer três minas na mesma noite. Mas, tipo assim, solteiro faz o que quiser. Algo que eu não faria, tá ligado? Uma parada que eu, que eu particularmente não faria. Eu acho esquisito a Bela e Belinha ir pra porra da liberdade e dançar no vômito. Porra, demais. Eu vou zoar ela, por isso vou, vou fazer piadas. Mas, de qualquer forma, a Ainda assim, ela decide o que ela faz. Ela que se vire. Cada um decide o que faz da vida, tá ligado? Mas eu só tô trazendo isso pra deixar isso bem claro. Que você trazer essa informação não valida ponto algum. Você só tá usando isso pra tentar ridicularizar a menina, pra tirar de vaga. Quando isso não, não valida nada. E aqui tá a porra do vídeo, ó. Aqui tá a porra do vídeo que ela postou, ela já pagou, né? Ó, oh, tá se arrependendo. Por favor, eu te desculpei, não é justo e agora eu não xinguei. Tá se arrependendo de, de postar meu... Não posta as minhas coisas, é privado. Pô. O cara expôs vários hum. bagulho da mina. A mina expôs um vídeo dele fazendo nada. Vocês viram o vídeo? Meu mano, coloca aí na tela aí pro Puz Guri ver. É um vídeo onde ele tá fazendo algumas expressões, onde ele tá rindo, tipo... Ah. E aí, eu entrei no Twitter da, da mina... Da... Nossa, como é que é esquisito do caralho, mano? <risos> Me desculpa, velho. Vai é esquisito pra caralho. Da, da Lulu, que, ou a Luísa, que expôs isso aí... O vídeo do moleque, vamos ver o que ela falou. Um erro não justifica o outro. Você errou em expor ele. Ele é uma figura pública e isso pode afetar muito ele. Deveriam sentar e conversar para lidar com isso melhor. Caso você se sentisse afetado grande. Se afasta. Agora afetado grande. Não, esse povo escreve bem. Você expôs o cara e ele fez a mesma. Acho que tiveram medidas bem diferentes. Se afasta-se. Meu Deus, gente. Caso você se sentisse afetado grande, se afasta-se. Agora você expôs o cara e ele fez a mesma. Meu Jesus Cristo. De um vídeo dele sorrindo pro restante lá. Mas eu continuo tendo errado. A diferença é que eu me toquei e apaguei depois. Não rolou a mesma noção da parte dele. Exatamente, meu mano. Te falta noção. Te falta noção, tá ligado? E você é escroto, mano. Porque, cara, a gente não chegou ainda no ponto. Porque ele expôs uma parada da mina que é... É, é bizarro. É, tipo, é bizarro, bizarro. É, eu acho que é a parada lá do trauma dela, né? Bizarro, bizarro. É, tipo, vocês estão vendo como essa situação é bobinha? Pô, eu entendo que pra você, é, aquele vídeo, porra, foi um 
crime a Minis por isso, foi ultra zoado e tal. Tanto que você postou esse tweet aí falando, pô, pra quem tá achando que eu sou só um otário, eu tentei pedir pra ela apagar e tal, falei que eu não ia fazer nada se ela apagasse. Aí tem a conversa deles, onde ele fala ali, mano, se você apagar o bagulho, eu apago tudo também, nós fica bem. Pra parecer que eu sou um completo cuzão, eu avisei pra ela apagar aquele vídeo em troca de eu não expor ela e ela se recusou. Tá, vamos ver. Por que você acha que eu não printei conversa? Porque eu não tenho vergonha de ter dito tudo que eu disse, de ter perdido tempo me preocupando à toa. Exatamente, foi um erro seu e meu. Me pediram mais coisa sua. Agora apaga e vamos esquecer disso. Não mandei. Prometo por Deus que se apagar eu excluo sua conta. E acabou ah. e já deu. E se a gente aproximar, tem uma interação bem estranha. E ninguém se importa com ninguém além de si mesmo. Por que você acha que eu não printei conversa? Porque eu tenho vergonha de ter dito tudo que eu disse. De ter perdido tempo me preocupando à toa. Exatamente, foi um erro seu e meu. Me pediram mais coisa sua. Agora apaga e vamos esquecer isso. Aqui começa a transparecer que pela, até onde eu entendi no, no pouco contexto que eu tenho. Que aparentemente a mina se importava com ele e ele, como é um otário, ele provavelmente desdenhava dela, falava, pô, não, não tô meio que nem aí pra você ou alguma coisa assim. Ela ficou, deve ter ficado puta com isso e expôs ele. Claro que isso aqui é uma suposição, pode não ter sido isso, mas tudo indica na minha visão que foi mais ou menos por aí, tá ligado? Porque você acha que esse cara se importa com essa mina? Você acha que ele tratava ela bem? Eu duvido muito. Tipo, é um cara que quer controlar as minas, por que ele trataria alguém bem, tá ligado? Eu, eu vou provar o que eu tô falando aqui, o porquê que eu tenho esse pensamento sobre esse maluco aqui. A gente já chega lá, vamos continuar. Entendeu? Desculpa, mano. Ai, agora eu quero que você se foda. Entendeu? Eu quero que você se foda. Beleza? Eu não queria mostrar, rapaz, o meu pior lado pra vocês, entendeu? Eu não queria mostrar que, querendo ou não, eu tenho uma parte narcisista, eu tenho uma parte psicopata. Mano... <risos> que isso, cara? Que... Esse final da sua frase foi tipo Eu tenho uma parte narcisista E, e, e eu tanto psicopata <risos> É o Kira, mano O moleque é o Kira, cara Que loucura, cara Que moleque maluco, mano E tipo, lembra que eu falei Que eu acho que a mina expôs porque ela ficou brava com alguma coisa que ele falou pra ela, tipo, uma coisa escrota. Eu tirei essa interpretação de uma live dele, tá ligado? E também depois, porque eu vou mostrar pra vocês que a mina, ela fez um... Ela fez um vídeo, não. O moleque clipou uma live da mina que ela tá chorando em prantos. E ela fala hum. mais ou menos isso. Nem se liga nesse trecho de uma live dele. Foi o seguinte, eu mandei o veredito pra ela, ok? Eu mandei o veredito. Eu não quero ser seu amigo. Estou pouco me fudendo, entendeu? É, pra o seu dia a dia. Ou você me ama, ou você me venera. E ela ficou puta por isso. E me, me expôs, cara. Eu não posso fazer nada. Que... Ou você me ama ou você me venera. Meu Jesus Cristo, velho. Que porra é essa? Que porra é essa? Tipo, a, a mina ficou puta com razão. Você virou pra mina e falou, eu o seguinte, eu não quero ser seu amigo, ou você me ama, ou você me venera. Quem que você pensa que é que pra você ser venerado por alguém que usou tu é um merda? Tu é um bosta. Eu não sei quem que tu cara pensa que, que ser venerado, é né, mano? achando que alguém vai te venerar por alguma coisa. A, as únicas pessoas que vão te venerar é os doentinhos que te seguem, que são torto das ideias igual você, irmão. E eu tô falando, esse moleque, ele é torto das ideias, ele é doente eu, eu, eu vou chegar lá Cara, você me ama, você me venera Vocês estão entendendo por que, que eu tive a interpretação? E foi exatamente essa Do moleque falar uma parada muito escrota e a mina ir lá expor ele tipo, Não que justifica, tá ligado? Tipo, se alguém é escroto, dependendo muito Da situação, eu acho que é válido expor sim Mas depende da situação, depende São situações, situações, tá ligado? Depende, depende Se uma mina pega e fala um bagulho desse pra mim Eu falo, eu vai se fuder então eu sou arrombado Já bloqueio, já nunca mais falo e acabou, tá ligado? Pronto, mano, pronto Pronto. <risos> Sim, é só isso que era pra fazer. E o povo não consegue fazer isso. Então, tipo, quando a mina foi lá e expôs, ele foi e meio que devolveu na mesma moeda. Pô, é aquilo. Você é atira. É, eu vou pôr um, um pouquinho mais rápido pô. isso aqui. Mas é o que eu tô falando, mano. Você perdeu o senso do bagulho. Você, você perdeu as estribeiras. Você não expôs ela com nada. Você não usou nada, na verdade. Você só quis ridicularizar ela por ter ficado com o moleque X ou Y. Isso... Isso não faz sentido, tipo, você expôs isso e tipo, pá Só que você depois tentou usar de um trauma da mina E de... trauma não, tipo, de problemas que a mina tem contra ela, tá ligado? E você faz isso, você faz isso Esse moleque, pra validar a argumentação dele Ele utiliza, muitas vezes, de problemas das pessoas contra elas Tipo, uma estratégia de argumentação bem suja, tá ligado? Eu já, já vou mostrar Bom, eu olhando quando ele postou a parte do... É, é estratégia de argumentação, né? É só um jeito de tentar atingir a pessoa, basicamente, tá ligado? Exposed, eu notei algumas coisas, e vamos lá Uma dessas coisas foi um tweet aqui que a Lulu postou Fale da minha intimidade quanto quiser Distorça o quanto quiser. Nada vai mudar o fato de que você mesmo disse que me via como um objeto. Que não queria nem escutar nada do meu dia a dia. E por aí vai. E eu não vi você negando isso. Não vi. Então provavelmente você falava isso mesmo. De ir lá, tratar a mina igual objeto, tratar a mina escuta. Porque dá pra perceber que você é assim, cara. Você tentou substituir a mina. Você tentou moldar a mina pra se parecer com outra menina que te abandonou. Porque você é um comédia. Porque você é um comédia. Então eu não duvido que de fato você tenha agido assim, tá ligado? E você, se você estiver vendo esse vídeo agora, você deve estar achando bobagem tudo que eu tô falando. E é por isso que você vai ver no ostracismo. Apesar de você pensar 
pensar que você é um cara Nossa, famoso, eu sou relevante Pessoas como você vivem no ostracismo Pessoas narcisistas que fazem essas merdas e falam essas merdas Expõem coisas nada a ver pra gente polarizar alguém Se achando na razão, você não percebe Ah, putanos, para de falar a palavra difícil, mano O que, que é ostracismo, viado? Vamos pesquisar essa porra Ato é efeito de repelir, afastar-se, repulsa Tá, entendi Percebe que você perdeu a sua razão muito, tá ligado? Nessa treta Porque a mina, por mais que ela tenha feito algo paia Ao menos ela reconheceu Ao menos ela reconheceu de desculpa, tá ligado? Já você não, porque você é um otário de merda E você foi falando cada vez mais merda e fazendo cada vez mais merda Não, não, vamos lá Nos comentários desse exposed que ele fez Aí tem outros criadores do meio do LOL E até sem ser do meio do LOL ali comentando Por exemplo, o Mukalol comentou E se liga, se liga nas ideias Cara, você não entende de mulher ainda pelo visto Pelo histórico de pessoas como você, recomendo ficar longe delas, concordo Pelo menos até ficar mais velho e ganhar alguma habilidade social, abraço Ô Mukalol, se lembra quando a gente ia duo? Meu Cled e seu carto Quando você não era um famosinho que representava o Olha um pingo de inteligência emocional, né, velho? Humor fudido. Você é interessante, cara, e por isso vou te... Ô, oh, toma... <risos> Caralho, tomar a lição de moral do Mucalol, cara. <risos> é foda, né, mano? Nada contra o Mucalol, mano, mas cara estranhão, né, fi? Vou te deixar passar. Vou te deixar passar. Você ia fazer o quê? Você ia chupar o pinto do Mucalol até ele pedir perdão? Vai se fuder, cara. Se põe no seu lugar, não fode. Você jogava bem quando nós ia do, mano. Mas é meio louco da cabeça. Admito imediatamente. Somos lados opostos, mano. Você representa a burrice e o morro. E eu a realidade e o certo. Quando o meu exército crescer... Eu vou te pegar Nossa, que papo estranho do caralho Meu Deus, como é que você faz amizade com um cara desse, mano? Jesus Cristo Puta que pariu Quando meu exército crescer Então nós vamos fazer o seguinte, então Nós vamos botar uma pedrinha no seu caminho aí Se o exército crescer, tá bom então Olha isso Quando ele tá falando de exército Ele tá se referindo aos seguidores dele Então você que segue Sim. ele Acorda pra vida Ele não valoriza você como público Ele te vê como uma peça Ele te vê como alguém Que vai ajudar ele a, Por exemplo, se ele quiser atacar alguém Vocês vão atacar pra ele Se ele quiser se defender Vocês vão se defender pra ele Ele não vê vocês como pessoa Ele vê vocês tipo como soldado E eu já vi até ele falando isso em uma live Eu até poderia procurar o trecho Mas suas lives são muito ruins Nem nem pá Cuidado é, é, é aquilo que eu falo Influenciador cigarro É ruim, mas muita gente usa Nesse caso, é ruim E muita gente consome E que papo é esse, o seu bosta? Que mundo que você pensa que tu tá... Oh, oh, cara, é, é uma ideia muito torta, irmão Muito torta Tipo, você, na sua argumentação Você usa... Você representa a burrice e o morro Como se fosse vergonha Pro Mucalor representar o lugar que ele veio O morro E tipo, a realidade o certo Ele diz ali Eu represento a realidade o certo Que realidade, parceiro? Você, você nem de casa sai Você nem de casa sai Dá pra ver na sua lata Que você não entende nada do mundo real, filho Se liga E que certo? O certo é maleável, amigão Maleável, por exemplo O que pode ser moralmente certo pra mim Não necessariamente vai ser moralmente certo pra você É por isso que eu sempre falo as pessoas Dividirem a opinião delas comigo Porque isso acrescenta no meu ponto de vista, tá ligado? Pode mudar uma opinião minha, ah, não existe isso, não existe verdade absoluta, o que eu falo aqui não é nem de longe a verdade absoluta, e é por isso que eu criei uma comunidade legal onde a gente sempre consegue conversar, e ali, já você é sequeladíssimo, tá ligado, e tipo assim nem vou me aprofundar nesse tema, do, do, do porquê que é paia você, tipo, usar na sua argumentação nossa, você representa o morro, como se isso fosse ruim, tá ligado, ele usa isso de forma pejorativa sendo que isso é motivo de orgulho, tá ligado, pessoas que vieram da quebrada, pessoas que já andaram na quebrada, na favela pá, e nas, principalmente quem nasceu lá e hoje em dia conseguiu chegar lá, conseguiu alcançar o topo ela sente orgulho, mano, ela sente orgulho porque saíram de um lugar, viram como o mundo pode ser cruel e mesmo assim conquistaram tudo, tá ligado? Isso é algo que provavelmente você nunca vai entender. Se você entender, se você não tava falando isso daí que você tá falando aí agora, tá ligado? Você, o que eu tentaria explicar isso pra você? Não é como se você fosse entender, não é como se eu fosse ajudar você a mudar a sua visão, mas sinceramente é isso que eu queria, porque eu não desejo o seu mal, tá ligado? Eu te acho, de um tempo pra cá, você foi uma das pessoas mais escuras. Ah, velho, nem precisa desejar, mano. O cara consegue se enfiar uns um, um cantos, né? Maravilhoso. Jogador de LOL, né? Já começa aí. Outras que eu já vi na internet, assim, pelo menos nesse mês, né? <risos> Tem muita gente escrota na internet. Você só tá no mesmo barco que eles, no mesmo barco que outros pau no cu aí que eu vi na net. E, tipo, eu tenho esperança. E por mais que você desdém do meu vídeo, você veja aí, sei lá, refute ele, tu faz, eu tenho esperança que um dia você possa mudar como ser humano assim, parar de ser um completo otário, eu tenho esperança, é isso que eu desejaria pra você, que você abre o olho, mano, o que você tá fazendo não, não vai te gerar coisas boas não, mano, é sério, é sério, um dia você agir assim, a conta vai chegar, mano. a conta vai chegar e vai por mim, você não vai ter cabeça pra lidar com isso, eu tenho certeza, tenho certeza, é perigoso, é perigoso. o hate é perigoso, e eu já, já falo sobre isso, vamos lá, continuar olhando outras interações que ele teve, o Liu Vinicinho comentou, tu aí devia ter dado pro CBLOL inteiro, puta que pariu, muito cabaço concordo pra caralho com o Liu Vinicinho, então, passo de marca maior que que é isso, general? K -k 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 -k. Isso é flap jack ativando quando se sente ameaçado. <risos> Tô te falando, o cara realmente pensa que tá no anime Nossa, você ativou o Flapjack, caralho Uau, uau Eita porra, quer dizer que o cabacinho do LOL Vai agora atrás, vai lutar uma guerra É uma Dara, é uma Dara com escoliose É uma Dara com escoliose Caralho, é isso aí, é isso aí, tá bom Que que é isso, Flap? Que que aconteceu? Uma guerra a qual eu não planejei, que guerra Uma guerra, velho Mano, os caras acham muito que tá no anime, tá ligado? Vai se fuder, cara <risos> Que bando de estranho do caralho, velho Vai se fuder, mano 
que guerra, eu tô te falando, ninguém se importa com essa porra. As pessoas na internet, elas são momentâneas, entendeu? Elas viram você sendo um escroto, um babaca, e olharam assim, comentaram. Nossa, tu é mó otário, passaram a seguir a vida. Não é guerra, não é nada. Até eu que, tipo assim, eu sei que eu fazendo um vídeo sobre você, eu te dou uma certa visibilidade. Eu sei, eu tenho ciência disso. Mas é igual eu sempre falo, a gente tem que dar visibilidade pra gente escrota pra poder combatê-los, entendeu? E aí, a gente vai... Cara, esse é um ponto principal que eu acho bem válido, mano. Tipo, ah, eu tô fazendo expose disso aqui, negócio bobo, sei lá o quê. Mano, tem gente que precisa receber a atenção que merece, tá ligado? Porque se deixar o bagulho fermentando do jeito que tá, o cara vai ficar famoso do jeito mó bosta, sendo um babaca, tá ligado? Tem que expor mesmo, mano. Vai chegar no ponto, no ponto, e vocês vão ver o absurdo que é isso. Inclusive, eu vi que você apagou os bagulhos, eu sou o bunda mole do caralho. Eu vi que você apagou os bagulhos. Você pode ter apagado porque, se, porque você se resolveu com a mina, alguma coisa assim, mas eu vou mostrar o que você postou, parceiro. Mostrar. E não sei se você tem orgulho disso que você postou, mas sinceramente, que nojo que eu tenho de você, mano. Nojo, tu é um cara nojento, mano. Nojento. Ele... E sirva de lição para os inimigos do general. General, general. Cara, tá, vamos lá, vamos, vamos ver. Ele postou uma calma. Ele vazou uma calma. Vamos ver o naipe dessa calma. Nessa Cal, tava ele e a Lulu. Detalhe, a menina tava em prantos, tá? Em prantos, se liga. Não, repete pra mim, vai. Repete sério. <risos> Eu tô falando sério. Você cometeu um erro, né? É isso que você cometeu? Sim. Tá bom, tá bom. Então eu vou apagar, beleza? Eu, eu, vou. <risos> eu não vou apagar. <risos> cara, por que você acha que eu vou apagar, cara? Não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta porra nenhuma. Você quis me fuder, não quis? Diz! Não, Sim! Não. Você quis me fuder por uma porra de uns likes! Patético, general, patético, eu sei que você... Nossa senhora, o cara tá felizão ali que ele tá caminhando na mão, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Gostou nojento demais. A menina chorando em pranto. Gente, o papo tá estranho, o cara é meio... Tem uma red flag ou outra, some, cara, some, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Não se envolve, mano. Nossa senhora, mano. Por que essa menina foi fazer isso também, né? Jesus, mano. Foi uma falta de pai presente, né, mano? Incrível. Pranto, se você rindo, se gostando da situação. É até um certo sadismo, mas é o que eu sempre digo. O mal do malandro é pensar que só a mãe dele faz filho malandro, tá ligado? Você acha que pagando de maluco se intimida alguém? Você acha que tu é alguém maluquinho? As pessoas te veem e isso caralho, o Flapjack expôs uma mina em uma situação vulnerável. A mina tava ali visivelmente pra se desculpar com você, pra falar, mano, apaga o bagulho, tipo, eu já entendi onde eu errei, me perdoa, porra, na moral. Você achou prudente gravar a mina numa situação vulnerável pra humilhar ela publicamente. Ah, interessante, mas calma, vai piorar, vamos lá. Sabe que eu não te disse? Chora, meu bem, chora que eu amo. <risos> olha, olha, tá bom, tá bom, sério. Eu fiquei triste Sempre, porque não, não. eu passei todo esse... Que risadinha foi essa? Pera, 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 que a gente tem que ver isso aqui de novo. Tá de <risos> Olha, olha. Nossa, mano, não, velho. Nossa. <risos> Ah, mano, para, velho. Tá bom, tá bom, sério. Eu fiquei triste Sempre, porque não, não. eu passei todo esse tempo falando com você. Todo esse tempo? Você mal passou tempo comigo, cara? Eu e a garota lá, a gente passava muito mais tempo. Você mal passou tempo comigo, cara? <risos> Que isso, cara? A gente se divertia. Sabe por quê? Porque ela gostava de tudo Nossa de mim. Nossa senhora. <risos> tá com outra garota ainda na mente? Olha, eu não sei que garota é essa, mas só pra irritar meu mano Flap, é, eu não sei quem é você, eu não sei se você está vendo esse vídeo agora, mas se você estiver, dá um salve na, na, na DM, te garanto que conversar comigo vai ser muito mais divertido que conversar com o Flap. Aí a gente faz o seguinte, a gente marca de dar um peão, a gente dá um rolê e manda uma foto pro Flap, você acha, hein? Vamos, vamos fazer isso acontecer? Vamos. Aí da próxima amado. vez, Flap, eu até te convido, assim, pra você ficar de longe. Ô, oh, Tony, você mesmo falou que a mina é estreia, cara. Não se envolve não, velho. porra é essa? Perdi, tá, bom. tá com a mina na mente mesmo, hein, pai? Te entendo, Flep. Um coração partido machuca mesmo. Eu entendo que deve ser muito difícil pra você. Olha, olha o jeito que esse moleque é, tipo. Olha como ele tava se divertindo com essa situação, tipo. A menina tentando explicar. Pô, mano, eu posso... Olha, se esse é o comportamento do cara, acho que não é a primeira vez que ele foi abandonado. E, de novo, eu acho bem válido abandonar o cara. <risos> Tem um bagulho que eu fiquei triste porque você falou X ou Y. Ah, cara, que... Ai, que otário. Enfim, dá ali. Você não faz nada, não. Para de me comparar. Eu não sei como comparar ela a você, você não é nada. Entendeu? Você é só um Judas, desgraçada. Eu te falei pra não postar negócio meu, não. Um Judas? Você é um Judas? Falei? Eu fiquei com ela porque você falou aquilo. Você falou aquilo, então provavelmente eu chuto que o que ele deve ter falado é, é naquele sentido lá que eu falei pra vocês. De ele ter... Não, na verdade ele admitiu o que ele falou, porra. Eu tô brisando, ele admitiu. Ele tratou a menina igual lixo, tá ligado? Tá vendo? Como você, Flapjack, você é um comédia, tá ligado? Porque você ficou putinho. Porque aquela mina que você finge que você só queria amizade, que dá pra ver que você é um apaixonadinho, um frustrado, um bunda mole, e nunca nem sentiu o calor de belos fares de seios. Nossa, foi cringe isso aí que eu fiz agora, né? Foi cringe, foi. Até, até eu admito. Né? Foi cringe. Nunca foi cringe, né? Você desdenhou, é, né? você tratou também. ela igual lixo. Indiretamente, você agiu igual a menina que te abandonou, te olhou como alguém descartável, te olhou como, ah, foda-se, não vou falar mais, não vou, não vou dar mais atenção. Pois isso que foi isso que você fez com a mina, tá ligado? Você, é igual eu tô falando, você não é boa gente, mano. Você não é boa gente, tá ligado? Você não é. Eu critiquei a menina também pelos erros dela, mas sério, cara, você vê a menina chorando em prantos e tipo, faz isso, você acha isso legal, você acha que postar isso aí é legal, que isso valida a sua argumentação. Não, mano, isso só mostra o ser humano podre que você é, tá ligado? E assim, esse tipo de gente a gente tá acostumado. Aqui no canal, porra, o que mais tem é ser humano escroto, tá ligado? Você vai ser só mais um na minha lista de seres humanos
Eu ah. faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá. Então a coisa que você vai fazer é ir dormir e amanhã sofrer as consequências. <risos> é isso aí. Meu Deus do céu, mano. Que cara sádico, boy. Cara, a mina tava claramente fragilizada. Ela tava claramente ali afetada pela situação. A mina se ofereceu. Presta atenção. A mina falou pra ele. Se você quiser, eu me corto. E ele viu essa situação e riu. Sabe o que é interessante? Flapjack. Porque eu, naquele frame lá que você gravou, você, como é burro, você se auto-incriminou. Sabe por quê? Porque quando você postou a parte 2 do seu Exposed, eu vi esse print aqui. Ele ficou chateado porque eu não me cortei por causa dele. Tem um print, a gente vai ler agora. Porque somos... Ele ficou chateado. Meu Deus do céu, gente. Os absurdos tão grandes que você fala que não dá pra entender. Você tava triste. Como que esse pensamento passa pela cabeça? Fez aquilo porque tava triste. E estávamos separados antes. Então, óbvio que faz sentido, mas tem coisas maiores. Aí você diz que é uma droga eu não ter me cortado por sua causa? Explica aí essa situação. Ou ela tá mentindo louco aqui, ou, 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 ou ela tá mentindo. Na minha perspectiva, devido ao que eu vi, a forma que você agiu, e principalmente, principalmente devido ao que eu vou mostrar aqui, eu acho que você realmente fez isso. Eu acho que você queria que ela se tivesse se cortado por sua causa, tá ligado? Porque é igual você disse, né? Você é um narcisista, pá, um psicopatinha da internet. É igual eu disse, eu já vi gente com você, eu vivi no mundo real, amigo, eu vivo no mundo real, sabe? Sair de casa, conhecer gente nova e tal, e eu já passei por muita gente igual você. Você é um bunda mole, na verdade, Flap J. Você é o tipo de pessoa que quando é pressionado, você treme na base, eu tenho certeza. Não só à toa, que lá na frente eu vou mostrar que você, gente, gente, ah, eu, fiquei, eu fiquei sem mental depois da treta. Sabe por que você ficou sem mental? Porque é a realidade, Flap J, é que você não aguenta, não aguenta alguém te crotariando, você não aguenta, por exemplo, alguém vencendo você na argumentação, eu tenho certeza, eu tenho certeza, tenho certeza. Você é o tipo de pessoa que se acha o sertão em tudo, que se acha o Deus intocável, o mano que tem um exército inteiro e é um puta cara estudador, igual você mesmo disse. Quando na realidade você é só um mano patético. E também tem uma conversa que ele teve com a Lulu e eu vou ler aqui pra vocês agora. Sempre me importei contigo enquanto tu só queria passar tempo, não é justo. Eu até agora não te xinguei. O que eu tenho que fazer pra isso parar? Se você quiser, eu me corto agora. Desculpa, mano. Mano, se essa mina tá... Moça, que que é isso, cara? Se você se cortar, você tá fazendo o que o cara quer, mano. Meu Deus. Uma psicóloga, povo. Eu acho melhor, né? Soltando essa, é porque teve essa conversa. É porque, mano, ninguém ia falar isso do nada. Essa mina soltou isso, provavelmente é porque esse mano queria que ela ou fizesse isso. E ela tá meio que falando, mano, se você quer que eu faça o bagulho, agora eu faço. Essa é a minha teoria da situação. E devido ao que eu vi, eu acredito que seja isso. Sabe por quê? Se liga. Perguntado a ele sobre essa situação. Se eu vou mostrar pra vocês como ele respondeu. Olha só. Uma menina perguntou. Isso foi a coisa mais bizarra. Que eu já ouvi Que porra é essa? Uma mina falando que se o cara quiser Ela se corta O Jack respondeu Não é um espetáculo Eu preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? Que maluco bizarro Tô falando... Nossa senhora Se eu mostrasse o primeiro trecho do, do que tava acontecendo lá Eu já ia ficar Mano, esse cara é meio torto, tá ligado? Não me surpreende nada disso que tá acontecendo, tá ligado? Falando Esse cara é o supra-sumo Da esquisitice da comunidade de LOL Ele é tudo ao mesmo tempo Mas vamos lá, vamos lá acabou... O cara é a representatividade Do que é um jogador de LOL, né, mano? Jesus Não, não. Ui, tá cheio. Ai, eu tô tão feio. Oh, meu sonho é que esse cara perca os patrocínios dele, perca a fanbase dele, perca tudo mesmo que se foda, pra ele se sentir um merda mesmo, tá ligado? É o único jeito desses malucos aprender alguma coisa. Vai se fuder, mano. Feliz? Tô feliz porque alguém que tentou me fuder se fudeu. Não chora, princesa, não chora. Eu tentei, eu não sei se eu só fiquei com raiva. Ai, isso, raiva, raiva. Eu já disse, eu sinto raiva o tempo todo, mas eu não exponho ninguém, entendeu? Eu tenho limites. Não importa quanto raiva eu sinto, não importa quão merda seja a minha situação, eu tenho limites, ok? Tô vendo o limite que o cara tem, entendi. Que limites é esse que você tem, mano? Que limites é esse que você tem, porra? Olha o que você tá fazendo com a mina, tipo, caralho. Foi, mano. Ela postou um vídeo seu, parça. Eu vi o vídeo, o vídeo, tipo, bah, nada demais. Eu entendo pra caralho que pra você pode ter sido muita coisa, mas olha a situação. Você transformando tudo isso num show, um espetáculo. Você pegando uma mina fragilizada. Esse cara tem patrocínio? Mano, se ele é jogador e tal, eu imagino que ele tem alguma relação, alguma coisa, tá ligado? Pra ele ser uma personalidade. Tudo vá de água, de ladeira abaixo, tá ligado? Porque, pelo amor de Deus, mano. Ah, de uma mina, porra, irmão. A mina querendo se curar, tá ligado? Se você quiser quisesse, tipo, porra, dá pra ver que a menina não tem um mental da hora e você também não tem. Você não tem, Flap Jack, eu sei que você não tem, você não tem um mental bacana, porque quem tem, não faz isso aí não, mano, busca ajuda, você não é normal, você não é normal, você não é normal, você é um maluco, um maluco, um esquisito, né, um esquisito. Mas, é igual eu falei, pessoas como você vivem no ostracismo. Coisa que você não tem, e agora pode chorar à vontade. E obrigado. <risos> o cara postou isso aí. É o vídeo aí o cara postou. Se achando o pica. Nossa, cara. E se, mano, se liga, se liga. Porque assim, quando o pessoal viu isso, o pessoal ficou, cara, que porra é essa? <risos> é muito coisa de Discord mesmo, né, mano? Meu Deus, isso aí deve acontecer toda semana no Discord. Que, tipo, ele posta esses bagulhos pensando que isso vai dar razão pra ele. Você perdeu sua razão tem muito tempo, mano. Olha os bagulhos que você tá postando. E, tipo, é tão óbvio que você não tá na razão, que você só tá sendo um escroto, que você só tá sendo um nojento de merda, que o pessoal te olha e fala, meu Deus, que esquisito. Os criadores maiores veem você e pensam 
pensam isso, porque você é um esquisito, você é um merda. Então, tipo, pra um ser humano comum, quando ele olha isso daí que você... Todo mundo tentando explicar pro cara, tá ligado? Que ele tá errado. E o cara querendo sair por cima ainda do bagulho, é incrível, né? A reação dele não é tipo, meu Deus, Flapjack agora deu na mesma moeda. Não, a reação da pessoa não. é, caralho, que Nunca é. escroto, que, que porra é essa? Você é um otário, que precisa de ajuda. Pra que onde? circo de merda do caralho, né, velho? Ontem. Ó, se, se liga nessa interação. Isso foi a parada mais cabaço que eu já vi. Tô com barba na cara e se achando que de Death Note. Puta que pariu, vai bater uma laje. Barba? Eu não tenho barba patético, emojizinho. Não é cabaço se vingar, emojizinho triste. É satisfatório. Irmão, olha como tu fala, porra de vingança. Ser alguém é bom, diferente de uma formiga como você. Tu me chamando de formiga, se passando de foda. Daqui a pouco minha vida vai estar boa e tu vai ter se churrascado. Cresce, doente. Mas ninguém sabe quem é você. Exato, a diferença é que te conhecem como o estranho lauzeiro. Sim, e é isso que tem que acontecer. Por favor. Por favor, que aconteça cada vez mais mesmo. Cara estranho do caralho. Disse tudo, velho. Disse tudo, disse tudo. Tipo, <risos> Flapjack, você é fechadinho na sua bolha de paus no cu de otários que pensam de forma paia igual você, tá ligado? Mas ninguém te conhece, Flapjack. Para de se dar tanta relevância assim. E é o que o cara falou. Quem te vê, olha e fala, meu Deus, que cara estranho, que escroto. O que porra é essa? Não, isso é tão verdade, Flapjack, que você mais pra frente, você vai citar metade do Twitter queria a minha cabeça. E sabe por que metade do Twitter queria a sua cabeça? Porque você é um estranho, porque você é um... Pá, você é doente, você é babaca Eu vou dar uma dormida, rapaz hum. Essa guerra aqui tá sendo mais potente que a guerra da comunivia E quando eu acordar, vou abrir live Amo furar bolhas e chegar nos low QI Que não gosta de um bom show Cara, o cara tratando a situação como um show Ai, velho, nem, nem, nem vou me dar um trabalho Sabe o bagulho da, da mina lá, que eu acabei de citar pra vocês? Então, a mina tava hum. fragilizada Ela tava, porra, querendo se cortar ali, caralho E foram perguntar isso pra ela, né, esse livro Mas não era tu que tava falando que ia se cortar por aquele moleque Quando chorava pedindo perdão Se eu chorei porque tô sem voz e forcei bastante Também chorei por estar expondo pessoas que não tinham nada a ver E o corte tenho recaídas às vezes, faço tratamento. No momento eu só queria fazer qualquer coisa pra situação não percorrer. Cara, isso é insano, mano. Cara, que porra é essa? Meu erro é achar que as pessoas vão me tratar da forma que trato elas. Não foi certo postar o vídeo, mas fiquei com raiva porque escutei coisas horríveis de alguém que considerava bastante. Ou seja, esse flap de. Não tenho vergonha de ter chorado e pedido pra que removesse algo que tem meias verdades. Eu postei, me arrependi e apaguei. Pessoas vieram me pedir prints e mais vídeos, não enviei porque restou um pouco de noção. Se ela vai fazer o mesmo, somente lidarei com isso e ponto. Não vou guardar rancor dele, porque sei que é só com isso que ele se sente bem e agora eu compreendo. Também não vou guardar rancor de quem fazer piada. Quero um pouco disso também. Vocês estão entendendo? Então não entra em carro com ele falando essas coisas, né, moça? Eu não sei se foi depois e tal, né, mas... Para de dar lenha na fogueira, mano. O cara já gravou essa porra toda, tá ligado? Meu Deus, ela se humilhando os caralho, sabe? Para de dar lenha, mano. Infelizmente sai. Você vai ter que sair do... Do bagulho meio que perdendo? Sim. Vai fazer o quê? Você foi se envolver. Eu não tô culpando ela, tá ligado? Mas assim, é o que eu falo que ela pode fazer. Porque eu não espero nada de bom daquele outro cara. Não, eu acho que nem adianta falar pra ele, não. Tipo, mano, para de fazer isso. Não adianta, tá ligado? Então pelo bem dela, sai disso, mano. Só e para de responder. Entendendo a diferença de tratamento, tipo, eu te acho esquisitinha, Luísa, seu nome. Eu te acho esquisitinha, tá ligado? Sim, Porra, pra caralho. caralho, né? Tipo, depois de tudo que eu mostrei. Mas, tipo, pelo menos você tentou agir da forma certa, entendeu? Tipo, ela foi lá, ela já pediu desculpa publicamente. Ela também já foi até você, se humilhou. Tipo, o que mais você quer, Flap Jack? Tipo, eu vi que você apagou os posts, mas não adianta apagar, irmão, porque a gente sabe que tudo é escroto. Tudo, e não é de hoje. Eu entrei na sua live. A gente vai dar uma fuçadinha aqui pra descobrir como é o Flap Jack. V vamos ver, vamos ver as lives aqui do Flap Jack, dentre outras coisas. Vamos analisar o cardápio no, no Tinder de novo. Eu, não, eu nunca analisei cardápio no Tinder. Eu, sei, eu tomei bando Tinder. Tá? Analisa cardápio, como se você tivesse... Jesus amado, cara do mano, velho. Esse cara acho que é dono do, da internet, tá ligado? Vai se fuder, cara. <risos> Bando de esquisito do caralho. Muitas opções, né, amigo? Esquisito do caralho. E <risos> ele tava falando sobre o Tinder, né? Sobre o Tinder. Sobre ele sabe ver as minas no Tinder e tal, aí ele vai falar que ele usa o Badu. Aí se, se liga, se liga no que ele vai falar. É, eu, 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 eu uso Badu. Eu uso Badu que é bem mais engraçado, tem mais, tem mais gente feia, gente mais gorda, né? É... <risos> também não me surpreende esses comentários. Já abaixo do nível da, da beleza. Muito mongol também, gayzinho, tem um monte. Também. É engraçado, é engraçado. Mais divertido, é mais divertido. Hum. E o povo apoiando ainda, né? Mais divertido, mais divertido. Gayzinho tem um monte também, gente abaixo do nível da beleza. Irmão, ô, 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 editor, bota a foto que eu mostrei dele lá no início, lá, bota a foto. Esse aqui, esse aqui é o cara, tá na aparência dos outros. Você devia, ô, oh, me ajuda. Você devia, no mínimo, ser um Brad Pitt da vida pra você tá falando esse tipo de coisa, tá ligado? E o um gayzinho, né? Você tem muito gayzinho lá. Sabe que tipo de pessoa você é. Eu vi uma interação sua que, sinceramente, eu até pensei em mostrar o contexto todo dessa conversa, mas não muda, não muda nada com o contexto ou não. Ele tava argumentando e. Vamos ver o que ele usou de... na argumentação afiada dele? Não sei da onde sai tanto rato de esgoto. Aí é uma pessoa que tá com uma bandeira trans. Ele dá ênfase nisso. O que você quis dizer com isso aqui? O que você quis dizer com isso aqui? Gente, se... se... Não, Potones, não precisa nem desenvolver isso aí, né, meu filho? Você deu os comentários do cara antes, mano. São <risos> um grandinho. Não precisa explicar o tipo de pessoa que esse mano aqui é. Não, não preciso, não preciso. Vocês já entenderam tudo. É... Falei, é o chorume, pai. Chorume, é o chorume que a gente tá lidando. Calma, vamos continuar. Como eu tô com
Eu não tô pelado assinando bem, cara. Sono também, né? O sono tá batendo demais. Tá comentar o merda? É, Flap Jack? Eu sei por quê. Tá vendo o que eu tô falando, cachorro? Eu, eu conheço pessoas como você, Flap Jack. Apertaram você, não foi? Te deram uma criticadinha boa, te tiram o saco lá no Twitter. É você depois. Aí eu tô comentando muito merda. Depois de postar várias bostas. Ah, eu acho que eu vou chorar, Flap Jack. Eu acho que... Mano, o cara fala essas porras, sei lá o que, querendo sair como fodão. E aí ele fica triste porque ele fala que na noite ele começa a ficar solitário os caralho. Porra, um bando de estranho do caralho, velho. Acho que eu vou chorar. Mas é o que eu tô falando. Tipo, na moral, mano, na moral, eu te acho um arrogante. Um merda. E você pensa que você é a última bolacha do pacote e que o mundo gira em torno... Não precisa nem achar, mano. O cara fala que ele é narcisista e os caralho. Mano, é muito estranho isso. ...de você. Mas... Eu não te desejo mal, não te desejo mal É pelo contrário, mano, acorda pra vida Isso que você tá fazendo, essas coisas que você faz, essas coisas que você fala Isso não vai te gerar bons frutos, entendeu? Pessoas como você não tem espaço na net Você vai ficar no ostracismo ali, pá Na sua bolinha fechada só com aqueles caras que pensam igual você E se você crescer um dia, você vai ser um cara paia Você vai ser um cara escroto Olha o tipo de coisa que você fala, tá ligado? E tipo... Nossa, eu espero do fundo do meu coração que ele não cresça Porque pelo amor de Deus, né, velho? Mano, esse cara não vai mudar, me desculpa Eu não tenho esperança É muito difícil uma pessoa Mudar de verdade, tá ligado? Ainda mais quando ela não quer se ajudar, como é esse caso aqui, né? Que o cara vive num pedestal que ele criou, que pelo amor de Deus aí, não vai rolar, mano. Tipo assim, você é sujo, você é sujo, tá ligado? Você expõe os, aqueles bagulho da mina se achando na razão, você é um cara sujo, você é um cara sujo. E você, você é tão comédia que, tipo assim, eu quero que você busque ajuda profissional, que você melhore como ser humano, não desejo o seu mal, não quero que você tome hate nem nada do tipo. Mas você, continuando assim, a consequência disso vai ser você cada vez tomar mais hate, cada vez tomar mais hate. E se você não soube lidar, se você não soube lidar com as merdas que você falou no Twitter, Continua nessa Que você não vai ter cabeça Pra lidar com o hate Que você vai tomar, mano Não vai ter Eu tenho certeza Eu tenho, eu tenho certeza Então por isso que eu falo Mano, busca uma ajuda profissional Tá ligado? É, acata as críticas Para de ser arrogante Para de ser narcisista Isso não vai te levar a lugar nenhum, mano Você quer estar tá nesse meio? Pô, mano Ok, tipo Eu entendo que todo mundo erra Mas para, cara Para de ser escroto Para de ser cabaço Busque a sua evolução, tá ligado? Acorda pra vida, mano Você se acha o sertão Você é o tipo de cara Que pensa que só a sua opinião importa Eu conheço gente assim, mano Vocês vão acabar sozinhos Tem questões sobre você mesmo Que talvez nem você entenda Por isso que é bom você buscar uma ajuda profissional Esse seu vazio Você nunca vai preencher ele Sendo o cara escroto que você é Eu tô te falando Mas você que sabe Cada um, cada um Se liga Se, se liga nessa interação Como que esse maluco foi sujo Você é bizarro, Flap Jack Racha o com suas falas Porém, às vezes parece que você tem A necessidade de descontar Sua revolta nos outros Pra se sentir melhor Aí o Flap Jack respondeu e falou Primeiro vai Que é bem comum De um narcisista, né? Consertar a sua vida E depois você pode falar De uma divindade como eu. Não vou nem comentar. E era dois prints do perfil desse maluco que fez uma crítica pra ele. Olha os prints que ele pegou. Eu juro que não tô aguentando mais. Bizarro isso que chamam de vida. Você pegou o cara desabafando, tá ligado? O cara no momento frágil ele desabafando, pra usar contra o cara. Como se isso validasse o seu argumento. Tipo, ah, vai se tratar mentalmente pra depois vir me criticar. Quem que faz isso, mano? Você. você. Ah, gente. Mano, esse negócio de pegar outras pessoas que estão na merda, ou numa merda maior que a sua, pra falar que você tá tranquilo, é uma forma de mascarar o bagulho, né? Mas nunca de resolver. Você faz isso. Não foi uma vez só, viu? Eu vi, eu vi no seu tweet. Mas faz sempre. Exemplo, era já basta. E o cara, ele comeu a sua bundinha, Flap Jack. Que você provou o ponto dele fazendo isso. Bizarro. Tu realmente sentiu a ponto de ir atrás do que eu posto. Porra, Flap Jack. Não tem como te defender, só tá provando o meu ponto. Eu dei dois cliques e um rolamento e já achei. Não fale como se eu tivesse que fazer o impossível pra achar como você é medíocre. Kkkk. Se você realmente não tivesse. A questão é que tu foi atrás do meu filho. Se doeu pelo comentário do cara. É, é fodão. <risos> Tô vendo como é que esse ego funciona. Tô vendo. Todo afetadinho, super perderia teu tempo clicando no meu perfil pra achar algo e tentar usar. Uma discussão no Twitter. Mas tua vida é tão triste que sua personalidade é tentar conseguir atenção negativa com tretinha com o Randall. Dito isso, vai dormir que você é CLT e tem que acordar cedo amanhã. Boa noite. Comeu sua bunda, né? O cara, nossa. <risos> o cara comeu a bunda mesmo, velho. Essas pessoas que não tem que dar valor, né, mano? Vai tomar no cu. O maluco te amassou no argumento. Te amassou, amassou. E é isso, Felipe Jack. Você vê as pessoas tentam discutir com você, você tenta desmoralizar elas usando, tipo, isso. Usando porra. Olha. Pelo que eu vi, ele tá ameaçando o Gabi de processo no Twitter. Ai. É isso, né? Quando não dá pra resolver na internet, porque Normalmente você não tem razão Você vai ver se a lei te protege, né? Mesmo que você esteja errado Aqui como cara Ele tem problemas psicológicos Vou usar isso contra ele Sujo, você é sujo Você chama os outros de medíocre, Flap Jack Mas o que você conquistou na internet? Diz pra mim aí O que, que, que você conquistou? Conta pra mim Você perdeu sua conta duas vezes? Três? Você tem uns viewers? Uau, impressionante Na minha perspectiva O único medíocre aqui É você, amigão Vamos, vamos, vamos ver mais vamos, vamos ver mais das lives dele Tem dormido bem? O que seria esse cardiano? Não, eu não tô dormindo bem Porque mais da metade do Twitter Queria a minha cabeça Eu acho que eu não vou dormir bem se um homem tá na guerra... Guerra, moleque, sai daí, pô. Que guerra o quê, João? Ah, ajuda, cara. Se um homem tá na guerra... Nossa, muito cabaço, mano. Não, nem, nem, nem vou falar nada, vai. Toca pro próximo aí. Cara, eu acho que meus genes, pelo menos, meus genes... É, a personalidade que eu tenho, a criação que eu vou dar, meu filho não vai ser gay nem fudendo. É óbvio que eu não vou ter filho, né? Eu não tenho nem mental pra isso. Mas, entendeu? É, pelo menos isso você conhece, né? Não tenho mental nem pra ser uma pessoa normal, imagina ter um filho, né? Pelo amor
Ok? Tá, não vou falar nada, galera. Vou falar, eu vou deixar esse clipe aí pra interpretação de vocês. Não vou, não vou falar nada. Tem um print aqui de um cara que tá mostrando o Flapjack quando ele tomou um ban. Ele tomou um ban, sei lá, se foi no LOL, enfim, não sei. Acho que foi na Twitch. Sabe o que o Flapjack fala nesse clipe? E depois ele vai chegar e vai falar: Ah, não foi nada demais o que eu falei. Ele começa a xingar alguém de uma coisa. Se liga. Presta, presta bem atenção. Vamos lá. Todos aqui. Aqui, ó. Foi disso foi, foi daqui que eu tomei, eu tomei ban de um ano nessa conta aqui. Olha isso aqui. Olha essa merda aqui, pô. Ó. De falar que ele jogou pra mim. Estuprado, 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 mega estuprado, não faz 10% de ADC no meta, estuprado. Oh, foi, foi por isso, cara. Foi, foi, foi só por isso que eu tomei banho, cara. Olha que merda. Só por isso. Não falei nada demais, cara. Entende? Por muito menos eu queria que esse cara nunca mais voltasse pra essa porra. Não falei nada demais, cara. <risos> não falei nada demais, pô. Quem é que vai ser a maluca que vai ter um filho com esse cara? Mano, tem louco pra tudo, velho. <risos> Falei nada demais. Slap Jack aí, amigos. Slap Jack. Não, não, mano, não, não vou nem me dar o trabalho de refutar isso aqui, tá ligado? Ou contra-argumentar, ou xingar ele. Representação de vocês, amigos. É, Slap Jack aí. O cara deve estar tá vendo esse vídeo aqui se achando super certo, se achando, meu Deus, quando eu sou coerente das minhas ideias. Vamos ver outra interação dele aqui? Essa interação que eu vou mostrar agora foi nesse post aí que eu mostrei dele falando esse monte de absurdo, né? Queria só ter a oportunidade de encontrar com esse moleque na rua. O que eu ia amassar o crânio dele é brincadeira. É assim que a gente trata esse tipo de pessoa. Nenhuma mina quer você, mano. Você fede a insegurança e ia ser um débil. Você assim... fede a insegurança? Ah, ele não fala isso, mano. Oh, esse é o último argumento que esse cara pode usar na vida dele, cara. Quem sabe uma gorda ou uma deformada, ou talvez um retardade. Aí ele mostra um print do, do cara falando, ah, queria encontrar uma mina responsa. Tá vendo? Ele começa sujo, que aí <risos> ele não consegue só contra-argumentar o ponto do cara. Ele entra no perfil do maluco, tenta buscar alguma coisa que ele possa usar pra validar a argumentação dele e usa achando que isso valida alguma argumentação dele. E nem vou falar dos absurdos que ele escreveu ali. Gente, não preciso falar isso pra vocês. Vocês sabem a diferença do certo e do errado, do porquê que ele, o que ele falou aqui é um absurdo. Vocês sabem, não, não preciso explicar. Fechar com chave de ouro, mais um clipezinho do para de chorar, é isso aí da banda. Pera, mas seu porco! Onde é que tu vem, cara? Vem lá do esgoto, é favela. Tu, tu, tu é um favelado de merda, eu pego o chão desde 2017, para eu choro o que eu quiser, seu favelado. Tô louco aí, fudido. Eu não favelado de novo, como se fosse... Mano. Ó, oh, gostaram do vídeo? Pois é, tenho certeza que vocês não conhecem esse cara, afinal ninguém conhece. Rando, fudido. Você quer começar a criar conteúdo? Você acabou de ver um exemplo do que não ser na internet, tá bom? Espero ter ajudado. Flap Jack, já falei tudo que eu tinha pra falar pra vocês, espero que você tenha pegado a... Ó, oh, se você é assim, nem tenta entrar na internet fingindo que você não é. Só não faça nada, por favor. Visão na moral, eu sou um cara, eu falo mais agressivo mesmo, mas... Ah, foda-se na real. Se quiser entender onde você tá errado, entende. Se não quiser, o problema é seu. Você já é grandinho aí, já tem pelo no saco e os caralho. Pois me diz, Flap Jack, você achou do vídeo? Gostou? Gostou, pai, da visibilidade que eu te dei? Aproveita que eu tô te dando até esse palquinho aqui pra você ganhar uma relevância. Vancezinha, gostou, pai? Tem sorte, Felipe, é que eu existo pra ainda te dar uma moralzinha. Curta e se inscreva, não se esqueça de me seguir nas minhas redes. É isso, Putones. Tá bom, eu concordo. Cara, é um bosta. Um estranho do caralho. Ele respondeu depois o Putones. O Putones respondeu a resposta do cara. Não tô interessado em ver isso agora, porque acho que já foi minha cota de maluquice por, por um tempo, tá ligado? Então, bem...